বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনারা অনেক ভালো আছেন যাই হোক আজকে আমরা হিসাব বিজ্ঞানের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি যে ক্লাসটা হিসাব বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের জানাটা বাধ্যতামূলক আমি আবশ্যক বলবো না অবশ্যই অবশ্যই জানতে হবে আর সেটা আজকে ক্লাসটা যদি মনোযোগ দিয়ে দেখেন আপনারা বা শুনেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে সহজে বুঝে নিতে পারবেন যে এটা আসলেও কত গুরুত্বপূর্ণ আপনি হিসাব বিজ্ঞানের যত সৃজনশীলে করতে যান না কেন কোনো না কোনোভাবে এই ক্লাসটা লাগবেই তাহলে আসেন আমরা ক্লাসটা শুরু করতে যাচ্ছি আপনারা মনোযোগ দিয়ে আমাদের সাথেই থাকুন হিসাবের শ্রেণী নির্ধারণ হিসাব বিজ্ঞানের যত সৃজনশীল রয়েছে অথবা প্রথম থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত আমরা যদি পঞ্চাশ নাম্বার পর্যন্ত যদি আমরা খুঁজতে যাই তাহলে আমরা দেখব যে শ্রেণীর উপর নির্ভর করে অনেক সৃজনশীল দাঁড়িয়ে আছে কারণ এটা না জানলে শ্রেণী নির্ধারণ যদি আপনি না জানেন আপনি কোনোভাবেই সৃজনশীলে হাত দিতে পারবেন না কারণ আপনি বাধ্য যে শ্রেণী জানা কারণ এটার উপর নির্ভর করে আপনি অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশান করতে হবে তা আসে আমরা হিসাব বিজ্ঞানকে পুরো হিসাব বিজ্ঞানকে যদি খুঁজি শুধু আমি আপনাদের এস এস সি পর্যায়ের যে হিসাব বিজ্ঞান বই আছে তার কথা বলতেছে না পুরো হিসাব বিজ্ঞান মানে হিসাব বিজ্ঞানের এ টু জেড যদি খুঁজতে যান আপনি যত ধরনের হিসাব পাবেন তার মধ্যে এই হিসাবগুলোকে খুঁজে পাওয়া যায় পাঁচ ধরনের যেটা আপনারা হয়তো দেখেছেন আমাদের আধুনিক পদ্ধতির শ্রেণীবিন্যাসে যে পাঁচ ধরনের হিসাব নিয়ে কথা বলে আসলেই পুরো হিসাব বিজ্ঞানেই এই পাঁচ ধরনের হিসাবকে নিয়ে আলোচনা করা হয় যে সকল শিক্ষার্থী পাঁচ ধরনের হিসাব সম্পর্কে একটু জানে তাদের একটু জ্ঞান থাকে তারা সহজে চিহ্নিত করতে পারে তাদের জন্য হিসাব বিজ্ঞানটা ফানির মতো মনে হবে মানে কোনো ব্যাপারই না আপনি যেন এটাতে মধু পাচ্ছেন এরকম খুঁজে পাবেন তো পাঁচ ধরনের হিসাব কি সম্পদ দায় ব্যয় আয় মালিকানা সত্য আমরা আগেও জানি জেনে নিয়েছিলাম আধুনিক পদ্ধতিতে কীভাবে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করতে হয় সেখানে এবং কীভাবে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় হয় তাও আমরা জানি এটার কিন্তু এরপরও সম্পদ অনেকে চিনে উঠতে পারে নাই দায় বা ব্যয় আয় ধারণা নাই বুঝে উঠতে পারি না যে কোনটা কোন ধরনের হিসাব তার জন্য আমাদের আজকের ক্লাস তা আসেন প্রথম সম্পদ সম্পদের বইয়ের সংজ্ঞা এক রকম আছে বা দেয়া দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন বইতে তা বলে যে যে সকল হিসাব মালিকের দায় পরিশোধের ক্ষমতা রাখে তাকে সম্পদ বলে কিন্তু কথাটা অনেকটা কঠিন আমাদের জন্য মানে অনেকটা চিন্তাযুক্ত হয়ে গেল যে যে সকল হিসাব দায় পরিশোধের ক্ষমতা রাখে বাংলাটা যেন ইংলিশ মনে করে এদিকে আমাদের দিকে তাকিয়ে যেন একটু চোখ রাঙানি দিচ্ছে তা আমরা এটাকে সহজ করে নেই সেটা হচ্ছে যে কি যে সকল হিসাব মালিককে চিন্তা মুক্ত রাখে অর্থাৎ যে সকল হিসাব দেখলে মালিকের ভালো লাগে একটা প্রতিষ্ঠানে অগণিত হিসাব আছে অগণিত হিসাব নিয়ে কাজ করে প্রতিষ্ঠান কিন্তু কিছু কিছু হিসাব আছে যেগুলো দেখলে আমরা খুশি লাগে মালিকের মনে ভালো লাগে তাকে আমরা সম্পদ বলব উদাহরণ যদি দেওয়া যায় কোন হিসাব দেখলে মালিকের খুশি লাগে কারণ ওই সকল হিসাব দেখলে মালিকের খুশি লাগে যেগুলো মালিককে অন্যের টাকা দিতে সহায়তা করবে অর্থাৎ যেগুলো থাকলে মালিক কখনো চিন্তা করবে না আমি আরেকজনের টাকা কীভাবে পরিশোধ করব ওই বই যে সংজ্ঞা দিয়েছে দায় পরিশোধের ক্ষমতা রাখে সেটা একটু কঠিন করে তুলে ধরেছিল আমরা সেটাকে একটু সহজ করলাম অর্থাৎ যে সকল হিসাব দেখলে মালিক এটা ভাবে যে না আমি নিশ্চিত আমার এই টাকাগুলো আমি পরিশোধ করতে পারবো আমার কাছে এই এই জিনিসগুলো আছে দেখুন আমরা একটু মিলিয়ে নিই যে কোনো একটা দোকানকে কেন্দ্র করে একটা দোকানে নগদ টাকা থাকলে ওই দোকানদার কখনো ভাববে না যে কি আমি কাউকে টাকা পরিশোধ করতে হবে স্বাভাবিক কারণ নগদ টাকা থাকলে এখান থেকে দিয়ে সে টাকা পরিশোধ করতে পারবে সহজে তাকে নিয়ে চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নাই অন্যদিক দিয়ে ব্যাংক হিসাব অর্থাৎ তার যদি ব্যাংকে টাকা থাকে তাহলে মালিক ভাববে যে কি আমি আমার ব্যাংকে টাকা আছে আমি ব্যাংকের টাকা তুলেই যে কোনো মানুষের টাকা পরিশোধ করতে পারবো যদি মালিক কারো কাছে দেনা থাকে উনি দেনাদার দেনাদার মানে যার থেকে টাকা পাওয়া যায় যার থেকে টাকা পাবো আমাদের কাছ থেকে জিনিস কিনে নিয়ে গেল কিন্তু টাকা দেয় নেই আমরা বিক্রি করলাম ও আমাকে টাকা দেয় নেই অথবা যে কোনো কারণে কারো কাছ থেকে টাকা পেলেই তাকে আমরা দেনাদার ডাকি হিসাব বিজ্ঞানে তাকে দেনাদার ডাকে আর কোনো ব্যবসার মালিকের কাছে যদি অনেকগুলো দেনাদার থাকে অর্থাৎ অনেকজন থেকে যদি টাকা পাই মালিক থেকে যদি কেউ পাই তাহলে ও মালিক যার থেকে পাবে তাদের থেকে নিয়ে এসে তার টাকা পরিশোধ করতে পারবে প্রাপ্যবিল হিসাব একই কথা নগদ বা ব্যাংক এর পরিবর্তে হিসাব বিজ্ঞানে ধারে বা কীর ক্ষেত্রে বিল কথাটা বেশি ব্যবহার করা হয় এটো মালিককে টাকা দেওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করে তো মালিক এই হিসাবটা দেখলো খুশি হয় যন্ত্রপাতি একটা প্রতিষ্ঠানে যদি অনেক টাকা যন্ত্রপাতি থাকে ওই প্রতিষ্ঠান মালিক কখনো ভাববে না যে তাকে কিভাবে 
আরেকজনের দায় পরিশোধ করতে হবে কারণ সে যদি কখনো বিপদে পড়ে যায় একটা যন্ত্রপাতি বিক্রি করে দিলে সেখান থেকে টাকা পাচ্ছে যা বিক্রি করে সে অন্যের টাকা পরিশোধ করতে পারবে যদিও এরকম সময় কারবারে আসে না আসবাবত্র ঠিক যন্ত্রপাতির অনুরূপ সাপ্লাই বুঝি না সাপ্লাই শব্দটা তো হচ্ছে সে সোমবার আমরা অনেকে এটা জানি না যে সাপ্লাই আসলে কি সম্ভার মানে ভাণ্ডার যেখানে বিভিন্ন উপকরণের সমষ্টি একত্রিত হয়ে থাকে জমা হয়ে থাকে তাকে আর ভাণ্ডার মানে সমষ্টি অবশ্যই মালিকের জন্য সেটা যে কোনো সময় মালিক এখান থেকে উপকারী মালিক যে কোনো সময় এখান থেকে উপকার উপকার পাচ্ছে সেখান থেকে টাকা পরিশোধ করতে পারবে মজুদ পণ্য অবশ্যই কোনো মালিকের গোডাউনে যদি অনেক অনেক টাকার মজুদ পণ্যের স্টক থাকে সেগুলো বিক্রি করলে টাকা পাচ্ছে অর্থাৎ এই টাকা দিয়েও সে অন্যের টাকা পরিশোধ করতে পারবে অর্থাৎ দায় পরিশোধ করতে পারবে অগ্রিম খরচ অগ্রিম খরচ কীভাবে সম্পদ উদাহরণ আমরা দিই যদি আমরা ধরেন একটা রুম আমরা ভাড়া করলাম সে রুমকে আমরা মালিককে রুমের মালিক যিনি তাকে আমরা পাঁচ মাসের টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে ফেললাম তাহলে পাঁচ মাস পর্যন্ত আমাদের আর রুম নিয়ে চিন্তা করতে হবে না আমরা কোথায় উৎপাদন করব কোথায় বিক্রি করব তা নিয়ে আমাকে আর কী করতে হবে না চিন্তা করতে হবে না তা যে কোনো ক্ষেত্রে টাকা যখন অগ্রিম প্রদান করা হয় সেটা মালিকের চিন্তা কমিয়ে দেয় চিন্তা মুক্ত করে দেয় যে আপনাকে পাঁচ মাস বা ছয় মাস বা দশ মাস নিয়ে আর এই রুম নিয়ে আপনাকে কী করতে হবে না চিন্তা করতে হবে না তাকে আমরা সম্পদ বলবো বকে আয় ও যেটা প্রাপ্য হিসাব বা দেনাধারের অন্য নাম বকে আয় মানে কারো কাছ থেকে কোনো কারে টাকা পেতাম এখন সেটা এখনো পাই নাই তবে পাবো তাই বকে আয় অর্থাৎ যে টাকা এখনো আদায় হয়নি সেটাই বকে আয় তাও মালিককে টাকা দেওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করে দিবে তাকে আমরা সম্পদ বলবো তাহলে বুঝে যাচ্ছে বইয়ের সংজ্ঞার সাথে আমাদের কথাটা মিলেই যাচ্ছে একেবারে কিন্তু ওরা একটু সহজ কঠিন মানে ওদের কথাটা একটু কঠিনভাবে উপস্থাপন করা আর আমরা সেটাকে একটু সহজ করে নিলাম তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা সম্পদ নিয়ে কোনো সমস্যায় পড়ব না যদি আমরা আপাতত এই ছক্তন্ত মুখস্থ রাখি এবার আসেন দায় দুই নম্বর স্টেজ দায় কি আসেন দায় নিয়ে যদি বলতে যাই সম্পদের বিপরীত সম্পদ চিন্তা মুক্ত রাখে আর দায় চিন্তা যুক্ত করে অর্থাৎ যে টেনশান দেয় মালিককে যাকে দেখলে মালিক ভাবে যে কি আমি একটু চিন্তিত কারণ যে কোনো সময় এই লোক আমাকে টাকার জন্য জিজ্ঞেস করতে পারে বা হেমার টাকা দেন স্বাভাবিক চিন্তিত হবে আমি যদি কারোকে যদি পাঁচশো টাকা দেনা থাকে স্বাভাবিক আমাদের কোনো শিক্ষার্থীরা তাদের কোনো বন্ধুকে যদি পাঁচশো টাকা বা পঞ্চাশ টাকাও দেনা থাকে ওই রাত আর ঘুম হয় না কালকে বাবা থেকে নিব নাকি মা থেকে নিব কার থেকে নিব নাকি ভাই থেকে নিব কা থেকে নিয়ে ওকে আমি ওর টাকাটা দিয়ে পেতে পারলে শান্তি ওর টাকা যে পরিশোধ করে দিতে পারলেই শান্তি ঠিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্র একজন ব্যবসায়ী নানাভাবে বিভিন্ন প্রার্থীর কাছে বিভিন্ন পক্ষের কাছে টাকা দিতে বাধ্য হয়ে যায় হয়তো বিভিন্ন কারণে নিতে হয় আবার বিভিন্ন কারণে নিতে বাধ্য হয়ে যায় সেটা নিয়ে আবার দিতে হয় তো দিতে গেলেই তাকে চিন্তিত করে যে সকল হিসাব সেগুলোকে আমরা দায় বলবো যেমন পাওনাদার কোনো ব্যবসায়ী যদি অন্য একটা প্রতিষ্ঠান থেকে কাঁচা বাল কিনে থাকে তাহলে তাকে যদি বাকি থেকে কিনে টাকা পরিশোধ করতে হবে আর টাকা পরিশোধ করতে যখন হবে তখন সে চিন্তায় পড়বে যে কোনো সময় ওই প্রতিষ্ঠান তাকে টাকার জন্য কি করতে পারে জোর দিতে পারে আর যখনই টাকার জন্য জোর দিতে দিবে তখনই তাকে টাকা দিতে বাধ্য আর মালিক এটা নিয়ে অবশ্যই চিন্তিত থাকে ঋণ কারো কাছ থেকে ধার গ্রহণ করলে ধার নিলে অবশ্যই তা পরিশোধ করতে হবে এটাও মালিককে চিন্তা দেয় ব্যাংক ঋণ অনুরূপ ঋণের টাকা নিলে দিতে হবে বন্ধক ঋণ ঋণ মানে সব ঋণই একই রকম ব্যাংক জমাতিরিক্ত ব্যাংকের টাকা ছিল মালিকের দশ হাজার উত্তোলন করলো কত বিশ হাজার তাহলে অতিরিক্ত যে দশ হাজার টাকা মালিক নিল সেটা মালিক ধার ধার করলো তাহলে সেই টাকাটা মালিককে পরিশোধ করতে হবে প্রদেয় ফিল অর্থাৎ কাউকে টাকা দেয় না কিন্তু টাকার বিনিময়ে একটা কি দিয়েছে চুক্তি করে দিয়েছে বা একটা নিশ্চয়তার কাগজ প্রদান করেছে যে কাগজ এই মর্মে নিশ্চয়তা দেয় যে যে কোনো সময় মালিক আরেকজনকে টাকা পরিশোধ করতে হবে বা মালিকের ব্যাংক তা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকে ঋণ বাধার আগে আলোচনা করা হয়েছে অগ্রিম আয় কারো কাছ থেকে তিন চার পাঁচ মাসের টাকা অগ্রিম নিয়ে ফেললাম হয়তো আমরা কাউকে পণ্য বিক্রি করি আমরা প্রতিষ্ঠানের মালিক কিন্তু ও প্রত্যেক মাসে আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্য নিয়ে যায় হঠাৎ এক মাস সিদ্ধান্ত দিল কি ভাই আমাদেরকে আমাদের টাকার দরকার ছিল আমরা তার থেকে বললাম আমাদেরকে পাঁচ মাসের আপনারা তো আমাদের এখান থেকে আজও কাল হোক পণ্য নিয়ে যাবেন তাহলে একটা কাজ করেন পাঁচ মাসের টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে ফেলেন 
টাকা যখন নিয়ে ফেলে আগে তখন আমরা দায়বদ্ধ হয়ে যাই যে যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে পূর্ণ পরিশোধ করতে পারব না ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তার কাছে দায়বদ্ধ অর্থাৎ তার কাছে আমরা কোনো না কোনোভাবে ধরাই আছি মানে ওর প্রেশার করতে পারবে আমাদের উপর এই তুমি আমার টাকা দাও না হয় পণ্য দাও অর্থাৎ আমাদেরকে চিন্তা দিবেই সেটা কোনো না কোনোভাবে ওর পণ্য শোধ করা পর্যন্ত অথবা না হয় টাকা ফেরত দেওয়া পর্যন্ত অথবা আরও সহজ করে উদাহরণ দিলেই আমরা কন্ট্রাক্টারের যে বিজনেসগুলো আমরা দেখি আমাদের ওরা আগে টাকা নিয়ে ফেলে তাহলে বিল্ডিং তৈরি করে দেওয়ার আগ পর্যন্ত সে ওই মালিকের কাছ কাজ করতে বাধ্য এবং তার বিল্ডিং তৈরি করে দিতে বাধ্য কারণ সে আগে টাকা নিয়ে ফেলছে আর না হইলে তার বিরুদ্ধে হয়তো আইনগত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে তা আসেন বকেয়া খরচ সমূহ তাও সেম খরচ ওই পাওনাদারের আরেক নাম আমরা একটা রুম ভাড়া নিলাম সেখানে প্রতি মাসে পাঁচ হাজার টাকা করে ভাড়া দিই কিন্তু পাঁচ মাস ভাড়া না দিলে তাহলে আমাদের চিন্তা বাড়বে না কমবে স্বাভাবিক এক মাসে পাঁচ হাজার টাকা দিতাম কিন্তু এখন পাঁচ মাসে পঁচিশ হাজার টাকা দিতে হবে অ্যামাউন্টটা বড় হয়ে গেল চিন্তা বাড়লো মাথার উপর একটা ভোজা বাড়লো অর্থাৎ দায় মানে ভোজা ভোজা মানে কি আমাকে মাথার উপর কিছু একটা চাপিয়ে দেওয়া যেন অনেক বড় কিছু একটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আসি যখন পরিশোধ করতে পারব তখনই শান্তি তাহলে আমরা সম্পদও চিনলাম দায়ও চিনলাম দায় চিন্তা যুক্ত করে আর সম্পদ তার উল্টাটা করে দায় পরিশোধ করে চিন্তা মুক্ত করে এবার আসেন ব্যয় আর আয় ব্যয় অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমাদের বা এটা জানা খুব বেশি দরকার কারণ আমরা প্রায় সিদ্ধান্তহীনতায় পড়ে যাই কাকে ব্যয় বলবো কাকে সম্পদ বলবো অথবা কাকে আয় বলবো তা আসেন বইয়ের যে সংজ্ঞা আছে যে সকল হিসাবের কারণে বছরে বারবার টাকা চলে যায় তাকেই ব্যয় বলে ব্যয় হিসাব বলে যে সকল হিসাবের কারণে বছরে বারবার টাকা চলে যায় যেমন আমরা অনেক সময় সম্পদ ক্রয় করি যেমন আসবাবপত্র ক্রয় তাহলে আমরা কি আসবাবপত্রকে কি ব্যয় বলতে পারবো কারণ আসবাবপত্রের কারণে তো টাকা চলে গেছে তাহলে টাকা গেলেই ব্যয় বলা যাবে না যে সকল হিসাবের কারণে বছরে বারবার টাকা চলে যাবে আমরা তাকে ব্যয় বলবো টাকা চলে গেলে কিন্তু ব্যয় বলতে পারবো না কারণ আসবাবপত্র বছরে বারবার কেনা হয় না আসবাবপত্র সম্পদ সম্পদ বছরে বারবার কেনা হয় না কম কিন্তু ব্যয়ের কারণে বছরে বারবার টাকা চলে যায় সে অনুযায়ী যদি হয় আমরা দেখি ক্রয় বছরে বারবার করি বেতনও বছরে বারবার পরিশোধ করতে হয় ভাড়াও বছরে বারবার দিতে হয় কমিশনও বছরে বারবার দিতে হয় উপযোগ হিসাব মেরামত খরচ মনিহারি ইত্যাদি যেগুলো বছরে বারবার যে সকল হিসাবের কারণে টাকা পরিশোধ করতে হয় তাকে আমরা ব্যয় বলবো কিন্তু এই সংজ্ঞাটা হয়তো অনেকে বুঝতে পারে না বা পারে যারা পারল তাদের জন্য ভালো আর যারা পারল না তাদের জন্য আরও একটা সহজ পদ্ধতি আছে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করা অর্থাৎ আমাদের পূর্বের যে ক্লাসগুলো আমরা দিয়েছি আমাদের ওই সকল ভিডিওতে লিঙ্কে যে ভিডিওগুলো রয়েছে সেগুলো দেখলেই তারা ডেবিট ক্রেডিট পক্ষ নির্ধারণ করতে পারবে কিন্তু ডেবিট ক্রেডিট পক্ষ নির্ধারণ করার পর তারা সহজেই কি করতে পারে দায় এবং আয় সরি ব্যয় এবং আয় নির্ণয় করতে পারে তবে এক্ষেত্রে তাদেরকে দুইটা জিনিস শিখে রাখতে হবে একটা সম্পদ একটা দায় বলা আছে সম্পদ দায় ছাড়া কোনো হিসাব ডেবিট হলেই ব্যয় এখন সে লেনদেনের দুটি পক্ষ নির্ধারণ করলো নির্ধারণ করার ফলে দেখলো একটা পক্ষ যেটা ডেবিট দিকে আছে অথচ সেটা সম্পদ না সেটা দায়ও না তাহলে সে নিশ্চিত নিশ্চিন্তে লিখতে পারবে যে সেটা ব্যয় হিসাব তাহলে এটা দ্বিতীয়টা থেকেও প্রথমটা থেকেও দ্বিতীয়টা অনেক সহজ যদি সে ডেবিট কার্ডের পক্ষ নির্ধারণ করতে পারে ডেবিট কার্ডের পক্ষ নির্ধারণ করার পর সে ভাববে যে কোনো হিসাব যদি সে দেখে সে যদি চিহ্নিত করতে না পারে যে এটা সম্পদ না এটা দায়ও না তাহলে সে তাকে শুধু চিহ্নিত করতে হবে সে কোন দিকে আসে যদি ডেবিট দিকে থাকে তাহলে তাকে আমরা ব্যয় বলবো যেমন বেতন প্রদান বেতন ডেবিট নগদান ক্রেডিট এক্ষেত্রে নগদ সম্পদ তাকে নিয়ে মাথা ব্যথা নেই কিন্তু বেতন সে তো সম্পদ না সে দায়ও না তাহলে সম্পদ না দায়ও না সম্পদ দায় ছাড়া বেতন কোন দিকে আছে যেহেতু এই দিকখানে ডেবিট ক্রেডিটের মধ্যে সে ডেবিট দিকে আছে আমাদের কথা ছিল সম্পদ দায় ছাড়া ডেবিট হলে ব্যয় তাহলে আর অন্যদিকে যদি ধরি বেতনের কারণে বছরে বারবার টাকা চলে যায় সেক্ষেত্রে বেতন ব্যয় যেভাবে ইচ্ছা আপনি যেভাবে ভাবেন এই দুইটা নিয়ে আপনি ব্যয় নির্ধারণ করতে পারবেন এবার আসেন তৃতীয় বা চতুর্থ সরি আয় ব্যয়ের বিপরীত যে সকল হিসাবের কারণে বছরে বারবার টাকা আসে তাহলে আমরা আয় বলবো যেমন বিক্রয় বিক্রয় করলে বছরে বারবার করা হয় তাই বারবার টাকা আসে সেবা কাকু যদি বছরে সেবা তো একবার করার করে না মানুষ যে হয়তো একজন নার্স যেমন তার কাজ হচ্ছে প্রতিনিয়ত সেবা করা তাহলে সেবার বিপরীতে সে অর্থ পায় প্রাপ্ত ভাড়া অর্থাৎ কারো কাছ থেকে বাড়ি ভাড়া পেলে 
বেতন প্রাপ্তি কারো কাছ থেকে বেতন পেলে সুদ পেলে মজুরি পেলে অর্থাৎ এখানে বেতন যেটা সেটা দেওয়া বুঝাই আর এই বেতন ভাড়া কমিশনগুলো পাওয়া বুঝাই প্রাপ্তি দ্বারা তার কাছে আসলো আর সেটা বছরে বারবার আসে বেতন ভাড়া কমিশন সুদ আর যতবার আসবে ততবারই এটা তার আয় বলেই ধরা হয় অন্যদিকে যদি বলি আসবাপত্র বিক্রয় তাহলে আসবাপত্রের কারণে বছরে বারবার টাকা আসে না একবার আসে সেক্ষেত্রে আসবাপত্রকে আমরা কি বলতে পারবো না আয় বলতে পারবো না যে সকল হিসেবের কারণে বছরে বারবার টাকা আসে আমরা তাদেরকে আয় বলবো তাহলে আসবাপত্র সম্পদ আমাদের শিক্ষার্থীরা হয়তো সমস্যায় পড়ে যায় এটা নিয়ে যে স্যার আপনি বলছেন বছরে বারবার টাকা আসলে টাকা আসা এক কথা আর বারবার টাকা আসা এক কথা আসবাপত্র বিক্রি করলে একবার বিক্রি করলে একবার টাকা পাবো কিন্তু আসবাপত্র বারবার বিক্রি করা হয় না আর যদি বারবার করা হয় সেগুলো হচ্ছে যে আসবাপত্রেরই দোকান সেক্ষেত্রে আসবাপত্রকেও পণ্যদ্রব্য বলে হিসাব করা হয় অর্থাৎ তাদেরকেও আয়বে বলে হিসাব করতে বাধ্য যদি দোকানটা আসবাপত্র হয় অর্থাৎ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যদি আমরা আসবাপত্র ক্রয় অথবা বিক্রয় করি সেটা ইন্টারমিডিয়েটে গেলে আমরা পাবো এখন ওটা নিয়ে মাথা ব্যথা করার কোনো প্রয়োজন নেই এখন আপাতত একটু জেনে রাখে যে সকল হিসাবের কারণে বছরে বারবার টাকা আসে সেটাকে আমরা কি বলবো আয় বলবো আর অন্যভাবে যদি চিন্তা করি যে আমি এটা ধরতে পারি নাই ওই আগের মতোই থাকলো সম্পদ দায় ছাড়া কোনো হিসাব ক্রেডিট হলে তাকে আয় বলে আমরা হয়তো ডেবিট ক্রেডিট ইন্ডি করতে পারি তাহলে আমরা খুঁজে নিব যে যদি কোনো হিসাব ক্রেডিট দিকে আসে অথচ সে সম্পদ না সে দায় না তাহলে সম্পদ দায় ছাড়া কোনো হিসাব ক্রেডিট হলে তাকে আমরা কি বলবো আয় বলবো তাহলে সম্পদও শেষ দায়ও শেষ ব্যয়ও শেষ আয়ও শেষ আরেকটা হিসাব আছে মালিকানা সত্য আসলে মালিকানা সত্য স্পেসিফিক কোনো হিসাব না এটা মূলত কম্বাইন্ড অর্থাৎ এখানে চারটা চারটা উপাদান থাকে এটা চারটা উপাদান নিয়েই গঠিত মালিকানা সত্য অর্থাৎ মালিকের অধিকার একটা প্রতিষ্ঠানে মালিক কি কি অধিকার রাখতে পারে আর কি কি অধিকার মালিক বাদ দিতে হয় মানে মালিকের অধিকার কি কির ভিতরে কাজ করে কি কি কীভাবে মালিক একটা প্রতিষ্ঠানকে দাবি করতে পারে এই জিনিসগুলো আমার মালিক কারবারের মূলধন টাকা দিলে প্রথমে সেটা মালিকের মূলধন এটা মালিকের অধিকার অন্য দিক দিয়ে মালিক যদি প্রতিষ্ঠান যদি আয় করে টাকা ইনকাম করে সেটা মালিক পাওয়ার অধিকার রয়েছে এটা মালিকের টাকা মালিকই পাবে তাহলে দুটোই মালিকের অধিকার কে মালিক যেহেতু মূলধন মালিকের আয়ও যখন যেহেতু মালিক নিয়ে যায় নিজের ঠিক ব্যয়ের কাস্টকার মালিকের আপনি টাকা নেবেন আয় নেবেন মুনাফা নেবেন লাভ নেবেন কিন্তু খরচটা কী করবে আমি না না আমি না আপনি প্রতিষ্ঠানের মালিক হলে আপনাকে করতে হবে আপনার মূলধন আপনার আয় সুতরাং খরচটাও কার আপনার এটাও আপনার অধিকারের আওতা দিন আপনি করতে বাধ্য ঠিক উত্তোলন একমাত্র মালিকই করতে পারে ওর প্রতিষ্ঠান থেকে একমাত্র মালিকই কী করতে পারে তার টাকা তুলে নিতে পারে তাহলে মালিকানা সত্যে চারটা উপাদান যা আমাদের হিসাব সমীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব বহন করে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেটা মূলধন যোগায় বিয়োগ খরচ বিয়োগ উত্তোলন এটা আমাদের হিসাব সমীকরণের উপর অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এই পাঁচ ধরনের হিসাব যদি আপনাদের মাথায় থাকে আমার মনে হয় না যে হিসাব বিজ্ঞানের কোনো অঙ্কে আপনি কি পড়বেন সমস্যায় পড়বেন কারণ আপনি শ্রেণীবিন্যাস নিয়ে কোনো ঝামেলাই থাকবে না আমাদের শ্রেণীবিন্যাসের ক্লাস এতটুকুই পরবর্তী ক্লাসের জন্য অপেক্ষায় থাকবেন আর এটা অত্যন্ত ভালোভাবে আপনার মাথায় সেট করে নেবেন মুখস্ত করে ফেলবেন আর তত করে আগামী ক্লাস পর্যন্ত আপনি কি করবেন এটা ভালোভাবে প্রিপারেশান নেবেন আর অবশ্যই এ নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদের কমেন্টস বক্স আমাদেরকে জানাবেন যদি কোনো কোয়েশ্চান থাকে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আগামী ক্লাস পর্যন্ত ভালো থাকুন নিজের খেয়াল রাখবেন অনেক বেশি যত্ন নেবেন আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন